friend's experience is um, it puts the player in control of the directing and the acting and the writing and I think that this is a new a, a, not new but um, you need. Uh, yeah it's like it's like all the toys are in the toy box and you just spill it onto the table and then you play with them however you like yeah กุญแจหลักในความสําเร็จของเดทรอยด์ที่ทําฮิวแมนนะคะเพราะว่าเราว่าเป็นแฟนคนไทยนี่เองค่ะเพราะว่าอย่างคนอื่นในเนี่ย
กตัวอย่างเช่นเวลาเขาอ่ามีบทสนทนากับคุณแฮงเนี่ยก็พอพูดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องหยุดแล้วก็มีบทสนทนาใหม่อีกอย่างที่เป็นตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องพูดอีกแล้วก็ต้องหยุดอีกอ่าเรียงไปเป็นช้อยสองสามสี่ไปเรื่อยๆค่ะซึ่งสําหรับการถ่ายทำอันนี้เนี่ยอ่ามันจะมีวงจรการถ่ายทำแบบหนึ่งอ่าที่เหมือนกับว่าถ้าเขาถ่ายทำจุดนี้เสร็จแล้วคุณต้องหยุดยกตัวอย่างเช่นตรงนี้คุณทําอารมณ์ให้ว่าคุณเป็นอารมณ์โกรธนะถ่ายทําไปเรื่อยแล้วหยุดแล้วก็ต่อไปอาจจะต้องเปลี่ยนอารมณ์ไปเป็นอารมณ์อาใจดีก็ต้องถ่ายทําไปเรื่อยๆเป็นวงจรค่ะเพราะว่าเป็นลักษณะของตัวเกมนี้ด้วยนะคะโอเค sounds better when you say thank you very much okay so how was the motion capture process what was the most memorable moment during that process mm. Mm. working together was a lot of fun <laughs> uh, many times on set because of the performance capture technology if you're not wearing the suit the lycra suit with the motion capture dots uh, you're invisible on the set so they can record one actor's performance with Uh, anyone reading the lines, and then when this actor is gone, film the other actor separate. Mm -hmm. So they can edit these two could be filmed months apart, but they they can put them together. So working with Amelia, we were lucky to be on stage at the same time. Mm -hmm. So we could actually more like a a play, respond and listen to each other instantaneously, instead of it being all very edited, mm -hmm. uh, cut together in post production. สำหรับขั้นตอนในการถ่ายทําแบบ motion capture นะคะ,ะแน่นอนว่าเวลาเขาถ่ายทำเนี่ยเขาจะต้องใส่เสื้อที่มันมีจุดๆๆๆเพราะถ้าไม่ใส่แล้วเนี่ยกล้องจะถ่ายไม่เห็นซึ่งเทคโนโลยีนี้ทําให้นักแสดงสามารถแม้ว่าเขาจะมีปฏิกิริยาต่อกันแต่ก็สามารถถ่ายแยกกันได้เพราะว่าเขาจะอบอารมณ์กันได้ซึ่งการถ่ายทำเนี่ยอาจจะถ่ายห่างกันเป็นเวลาหลายๆเดือนได้เช่นกันซึ่งเป็นเรื่องที่โชคดีที่คุณแม่และก็ได้มีโอกาสถ่ายทำในเวลาเดียวกันทำให้มีการปฏิกิริยานะต่อบทคุยคุยร่วมกันได้ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีอย่างหนึ่งค่ะ So that was the most memorable moment. Thank you. I think so. And working with Clancy Brown was a lot of fun. โอเคแล้วก็การทำงานกับ Clancy Brown เป็นเป็นเรื่องที่สนุกมากค่ะ Okay. We heard that you did a few improvisation during the shooting. Yeah. What scene was your favorite? Actually, mm. fans' favorite was when Connor slapped Hank. Yes. <laughs> <laughs> yes. Uh, David Cage told me on set when I when I did this. Um, I'm gonna rewind. When uh, Connor does everything as simple as possible, so always the most efficient movement. So as a human might go to open a door, they might just there's a lot of motion, Connor. So when Hank is sleeping, and we have to wake him up, it's very simple. <laughs> But uh, I remember David Cage, the director, is telling me on set like, no, it's too big, just. Um, But it's Connor, so. <laughs> คือเค้ามีหวังว่าคือเค้ามีส่วนที่เค้าเล่นเองในในในการถ่ายทําซึ่งอ่าส่วนที่แฟนชอบมากที่สุดก็คือตอนที่คอร์เนอร์ตกต
for Detroit Become Human, I auditioned maybe five or six times before working on it. And uh, the first audition I did was actually the dialogue from the Kara tech demo. So I think 2012 with Valerie Curry, they had a tech demo where they show the technology, the new game engine, and this is what uh, incited the story of Detroit Become Human. The script that they gave me for the audition was the monologue from Kara from the tech demo, where she's waking up and she, they say, oh no, she can feel. And then they're gonna shut her down and she says, no, I wanna live. So this was the what they used for the audition for Connor. <laughs> ซึ่งอ่ะคุณแม่ยังก็ตอบว่าการออดิชั่นเนี่ยเกิดขึ้นหลายครั้งสําหรับส่วนอ่าที่เป็นหนังเนี่ยส่วนใหญ่ก็จ
ปารีสเป็นกลางคืนตอนตอนนั้นที่เขาที่เขาคุยกันเนี่ยปารีสเป็นกลางคืนแล้วเอาไปเป็นกลางวันตอนนั้นคือก่อนที่จะไปถ่ายทําเนี่ยเขาก็สกายคุยกันแล้วก็มาท่องบทด้วยกันฉะนั้นเรียกได้ว่าคุณแอมเนียเนี่ยเป็นโค้ชของคุณแมนเลยค่ะโอเค so right nowadays we have many actors and actresses from film or TV series like who act for video games do you think that this will become like a norm in the next generation I think video games are the future I think that technology will become more and more accessible. So they can do performance capture, not just in big movies, but also on television, uh, and more commonly accessible for independent developers and students. I also think that the technology that we use for Detroit Become Human, uh, the student developers and indie developers will see Detroit and make evolutions in the technology even faster, so that it's uh, less. Um, Uh, yeah, but, uh, less, less processing time, uh, it's going to be more immediate. I've seen now uh, technology where uh, the actor can be on stage in real time, transferred to their digital character, almost like uh, puppeteering. Yeah. So I think that uh, as the technology gets more and more accessible, we're going to see it more and more, uh, giving the player more choice over uh, the story and the behavior of the character. ค่ะคำถามค่ะคือปัจจุบันเนี่ยเราเห็นนักแสดงาจากทีวีหรือว่าจากหนังมาเล่นให้กับวิดีโอเกมมากขึ้นคุณไบรันคิดอย่างไรว่าการการกระทำแบบนี้เนี่ยจะกลายเป็นนอมของอยุคถัดไปซึ่งเขาก็บอกว่าวิดีโอเกมนี้แหละคืออนาคตของเรานะคะ,ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยที่เทคโนโลยีเข้าถึงได้ง่ายขึ้นทำให้ทั้งผู้พัฒนาแล้วก็นักเรียนเนี่ยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีไปได้นะคะซึ่ง Detroit Become Human เองเนี่ยก็เมื่อคนที่ได้ดูแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนพัฒนาที่เป็นอินดี้หรือนัก,นกเรียนเองก็ตามยิ่งดูแล้วเนี่ยก็สามารถทำให้พัฒนาตัวเทคโนโลยีนี้ได้เร็วขึ้นซึ่งจะทำให้การ process ของตัวตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยออกมาได้เร็วขึ้นซึ่งตัวเขาเองเนี่ยส่วนตัวก็ยังเคยเห็นการถ่ายทําที่นักแสดงถ่ายแล้วก็ออกมาเป็นตัวผลงานดิจิตอลจริงๆในแบบรีวิวถามเหมือนกันค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้ผู้เล่นเกมมีตัวเลือกมากขึ้นด้วยค่ะโอเค do you have any tips or advice for young actors or actress Who want to act for a video game? Mm. Study, study and study the voice, study uh, physicality, dance, movement. Uh, in film and television, you know what the frame is. So you can do whatever is in the shot. With performance capture, everything is filmed from 360. So like in a play, we can look at someone's eyes, we can see someone's feet see the behavior in their hands, we can see them from behind if they turn around. So this is the case for performance capture, is that you have to be alive in your whole body all the time for every shot. You can't be, uh, as in film and TV, you know, it's just here and then whatever's happening out of the frame can just be ignored. It's your whole body, much more like theater than film and television. โอเคค่ะถามไปค่ะว่าคุณมีคำแนะนำอะไรให้กับนักแสดงรุ่นใหม่ๆที่ต้องการแสดงให้กับวิดีโอเกมค่ะซึ่งเขาบอกว่าต้องเรียนรู้ให้ได้มากนะคะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะทั้งเรื่องการใช้เสียงการทำท่าทำทางในร่างกายความลึกหรือว่าการเคลื่อนที่ก็ตามเพราะว่าถ้าเป็นแบบทีวีเนี่ยมันจะมีเซตของมันที่เห็นแค่บางส่วนใช่ไหมคะแต่การถ่ายทำสำหรับวิดีโอเกมเนี่ยมันเห็นทั้ง360องศานะคะซึ่งทำให้เห็นทุกอย่างแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวของตาของมือของเท้านะคะ
ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างจากทีวีค่ะก็คือต้องต้องมีสติแล้วก็รู้ว่าต้องเคลื่อนไหวในยังไงค่ะ Yes please so I was just going to say that it's very physical um, different from film and TV where it's much more constricted being on a performance capture stage is much more physical you're using your whole body for everything ค่ะอ่าซึ่งอ่าส่วนส่วนหนึ่งของคุณไรอันเนี่ยเขาตอบว่าเออการถ่ายทําของวิดีโอเกมเนี่ยมันคล้ายกับละครในทีวีมากกว่าทีวีกลับมาที่คุณอเมเลียค่ะเขาบอกเขาบอกเหมือนกับคุณไรอันค่ะว่าอ่าการถ่ายทําเพื่อวิดีโอเกมเนี่ยเป็นอ่าสิ่งที่ใช้ร่างกายเป็นอย่างมากนะคะอ่าใช้ทั้งหมดของตัวร่างกายของเราเลยค่ะซึ่งแตกต่างจากอาทีวีเช่นกันที่ที่จะมีต่อมีอะไรมาแล้วค่ะโอเคสวัสดีสวัสดีโอเค if there are androids in the near future would you like to have one and what kind of android you choose the right question Question: Because after playing the video game Detroit Become Human, my instinct is to say no, I would not have one. But it would also be very nice to have someone to do the dishes, <laughs> to do the laundry, you know, the chores that you just don't want to do. But then I'd also feel bad mm. when I set them free. <laughs> yeah. Okay. สำหรับคุณเมื่อกี้ถามไปนะคะว่าถ้าในอนาคตอันใกล้เนี่ยมี Android ออกมาแล้วคุณอยากจะได้ไหมแล้ว Android แบบไหนที่คุณอยากจะได้สำหรับคุณอเมเลียเนี่ยเขาตอบว่ามันค่อนข้างเป็นอะไรที่ชิกกี้นิดนึงนะคะคือส่วนตัวเขาพอเล่นเล่นเรื่องนี้แล้วเนี่ยเขาไม่อยากให้มี Android เลยนะคะแต่ถ้าจะต้องมีจริงๆเนี่ยมันก็คงจะดีถ้าได้ Android มาช่วยล้างจานสักผ้าทำสิ่งที่เขาไม่อยากทำค่ะ I will add that uh, I'm very nice to uh, my phone when I say Siri can you set an alarm please <laughs> just in case โอเคค่ะคือพอเขาใช้ไปเลยเนี่ยใช่ไหมเขาเขาก็แบบพอใช้ไปเลยก็อาจจะอยากปลดปล่อยเขาบ้างซึ่งคุณไบรอันก็เสริมว่าเขาจะทําตัวใจดีกับ Android ตัวนั้นยกตัวอย่างเช่นเวลาเขาสั่งงานกับซีดีใช่ไหมคะเขาจะบอกว่าซีดีตั้งนาฬิกาปลุกไหนได้ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นค่ะโอเคอย่า that's all so we 